ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅੱਡਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਜੋ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਤੇ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਂਗੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਆਫੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਫਦਰ ਕੋਈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਮਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਥਿਊਰੀਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਨੇਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਡੈਟਰਨ ਥਿਊਰੀ ਡੈਟਰਨ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਨਾ ਕਰਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਟ੍ਰਿਬਿਊਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੇਬੈਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਹੈਗਾ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੋ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਰੋਂਗ ਡੋਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟੂਥ ਫੋਰ ਟੂਥ ਐਨ ਆਈ ਫੋਰ ਆਈ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਲਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਥ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਜਾਂ ਬੈਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਫੋਰਥ ਹੈਗੀ ਰਿਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਫੋਰਮੇਟਿਵ ਦਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜੋ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਸੈਕਸ਼ਨ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਵ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪਹਿਲੇ 6 ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਥਰਡ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੋਂ ਫਾਈਵ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਫਰਸਟ ਹੈਗੀ ਡੈਥ ਡੈਥ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਡੇਂਜਰਸ ਜੋ ਅਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀਨੀਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਥ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫॉर ਲਾਈਫ ਇਹਦੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 53 A ਦਾ ਕਲੋਜ਼ 1 ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਰਿਗਰਸ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਰਮਸ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਥਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਓਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਬਟ ਅਗਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਨੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਓਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਡੈਥ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫੈਂਸ ਗਿਵਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਫੈਂਡਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਉਸ ਅਫੈਂਡਰ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰਮ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਟਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 56 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 57 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 20 ਇਅਰਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 58 ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 59 ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੇ ਵੀ ਹੋਲੀ ਔਰ ਪਾਰਟਲੀ ਰਿਗਰਸ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਕੋਰਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਗਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਾਫ ਰਿਗਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹਾਫ ਸਿੰਪਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇ